প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা ফিরে এলাম আমাদের লাস্ট সেগমেন্টে এই সেগমেন্টেও আমরা ছবি দেখব মজার মজার কথা থাকবে সবসময় বলে থাকি আর আমরা আমাদের অতিথি থেকে গান না শুনে এইটা প্রোগ্রাম শেষ করব না আমরা গান শুনব আপনারা সাথে থাকুন আমরা তাহলে কথা বলছি আবার আমরা কথা বলছিলাম যে বাচ্চাদের নিয়ে হ্যাঁ তো এদেশে মার্শাল্লাহ তোমাদের দু বাচ্চা সুখী পরিবার তো বাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে বা বাংলাদেশের সংস্কৃতি যে যাতে ওরা ভুলে না যায় এইভাবে তোমাদের কি চিন্তাধারা বা কিভাবে মেনটেন করতেস যে যাতে বাংলাদেশের কালচারটা ওরা মনে রাখে সেই সাথে এদেশের এডুকেশনের তার সাথে যাতে ওইটাও ভুলে না যায় না সেটার সাথে আমি বলি সপ্তাহে তো পাঁচ দিন স্কুল বাচ্চারা যায় এরপরে ওরা বাসায় আসে উইকেন্ডে কে কি রকম পরিস্থিতি মানে তুমি কি রকম প্রস্তুতি নেও তাদের অ্যাকচুয়ালি যখন উইকেন্ড আসে প্রথমত দেখা যায় স্যাটারডেতে আমার মেয়ের পছন্দের যত খাবার থাকে আমি ওকে ওইটা দিয়ে ওকে হ্যাপি রাখি প্লাস আমাদের সংস্কৃতি যেটা আমরা সব সময় চেষ্টা করি আমাদের বাচ্চাদেরকে বাংলায় কথা বলতে এটা ওদেরকে খুব শাসন করে এটা আমি ও বাবার সাথে ইংলিশে কথা বলে কিন্তু তারপর আমি সবসময় শাসন করি যে মার সাথে বাংলায় কথা বলতে হবে কিন্তু বাংলাটা যেন তারা ভুলে না যায় বিকজ আমরা যখন বাংলাদেশে যাব আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তারা তো ওরা যদি কমিউনিকেশন তাদের সাথে না করতে পারে তাহলে তো তারা ওরা ওদের সাথে ফ্রেন্ডলি হতে পারবে না একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ সিস্টেমে গ্যাপ সে আদরটাও পাবে না ভালো <laughs> কারণ ওরা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ দুটো কালচার একসাথে ধরে রাখতেছে শিখতেছে ওরা আমার কাছে মনে হয় আমার বাচ্চা যেমন আমার মেয়েকে কিন্তু আমি বাংলা ওই দিন কথা বলে আসছি বাংলা স্কুলে ওকে আমি চাই সপ্তাহে একদিন দুই দিন বাংলা স্কুলে দিতে ও যেন বাংলা লেখাটা শিখে বাংলাটা পড়তে পারে হ্যাঁ কালচারটার সাথে যেন ও মিশে যায় ওইটা চেষ্টা করি আর সানডে যখন আসে তখন আমার মেয়েকে ওই দিন সকালে উঠতে হয় বড় মেয়েকে ওকে মাদ্রাসায় দিতে হয় তারপরে তার সমস্ত সুরা নামাজ পড়ার জন্য এভরিথিং এটা কিন্তু আমরা ছোট বয়সে এতগুলা করে নাই আমাদের থেকে কিন্তু তার অনেক বেশি করতে পারতেছে হ্যাঁ আমার ছেলে আজকে সকালবেলা ওই কালার গুলো আরাবিক ওই তুমি যে ভাই বলছো মাদ্রাসা থেকে হোমওয়ার্ক নিয়ে আসছে তো সব কালার তো প্রথমে ওই কালার আমারও মনে নেই আমি মনে নেই মানে আমি এগুলো কালার আরাবিক বলতেই পারবো না সে নাম্বারগুলো সব তারপর রিসেন্টলি আমরা যেমন সৌদি আরবে গিয়েছিলাম তখন ও এই নাম্বার নিয়ে খুব কিউরিয়াস দোকানদারের সাথে দোকানদার যদি কোনো অ্যারাবিকে নাম্বার বলে পাঁচ হ্যাঁ তো ও আমাকে ট্রান্সলেট করে বলতেছে আমি তো বুঝতেছি মোটামুটি ওয়ার্ডটা বলে ও খুব কিউরিয়াস যে ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু কিছু ওয়ার্ডও জানে খুব আনন্দ পাই যখন ও আমার রিসেলে যখন বলে যে মা ওটা ওটা ওরকম আমাদের নবীজির বাবাকে মা কে ওগুলো বলে অনেক আনন্দ পাই এটা তো অনেক ইন্টারেস্টিং আমার মেয়ে বড় মেয়েটা মাশাআল্লাহ ও যখন দুই দিন ক্লাসে গেল এর পরে সে আমাদের নবী নবীদের প্রথমে সে স্টার্টিং করছে এবং সে এসে আমাকে সে পুরো স্টোরিটা বলতেছে আমি খুব ভালো লেগেছে যে মাশাআল্লাহ যেটা আমি ওর বয়সে যখন ছিলাম তখন তো এটা চিন্তাই করি নি হ্যাঁ আমার মেয়ে থেকে আমি এই কথাটা শুনতেছি শুনে তখন আমার মনটা ভরে গেছে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে যে না ওর পিছে যে আমি যে কষ্টটা করতেছি সময় দিচ্ছি যে এটা আসলেই সাধ্য হ্যাঁ আসলে আরেকটা ব্যাপার এখন তো সব মডার্ন হয়ে যাওয়ায় আপনার সমস্ত কিছু বিশ্বরাই হাতের মুঠোয় চলে আসে ইউটিউবে ইউ ক্যান ফাইন্ড এনিথিং আমরা যেমন সুরা শিখতে যত সময় নিতাম হুজুরের কাছে এখন আমার বাচ্চা আলিফ 
আলিপ্লাম শিখতে বা সুরা শিখতে সে তখন ইউটিউব দেখে দেখে শিখে ফেলতেছে শিখে ফেলতে এবং ওর কারেক্টলি শিখতেছে মনে রাখতেছে ব্রেনটা এত সুন্দর পেটা প্র্যাকটিক্যালি আমি আমার ছোট মেয়ে থেকে দেখছি তুমিও এটা দেখছো যে তাকে কিন্তু আমার শেখাতে হয় না আলিপ বাটা মাশাআল্লাহ সে দুই দিন ওই সংটা আছে না আরবিক সং আলিপ বাটা এটা সে দুই থেকে তিন বা দুই তিন দিন শুনলে পুরোটা পুরোটা মাশাআল্লাহ মুখস্থ আমার ছেলে ওই মাগরিবের নামাজে যখন সাউন্ড করি সুরা পড়ি একটা সুরা ও আমাকে ভুল ধরে দিচ্ছে কারণ ও শিখছে যে ওইখানে গিয়ে একটু পোজ নিতে হবে একটু হ্যাঁ তারপর আমি স্টার্ট করতে হবে আমি তো ওই সুরা যেহেতু পড়তেছি একসাথে পড়ে যাচ্ছে আমি মনে মনে ভাবলাম যে মার্শাল্লাহ হ্যাঁ ওরা যা শিখতেছে একবারে কারেক্ট করে শিখতেছে হ্যাঁ তবে কে আগে বলবো যে ওই সংগীতের ভবন তো তুমি অনেক শিখানো প্রধান প্রায়োরিটি এটাকে দিয়েছে তবে তারা শিখবে ভালো তুমি যেহেতু জানো হ্যাঁ আমার ছোট গান এখন ডিসকো দিবানি শুনে শুনে ছোটটা সেটাই এই বয়সে কিউট লাগে বাচ্চাদেরকে হ্যাঁ আজিজা আমার মনে হয় আমরা একটা ছবি দেখে নিয়ে ছবি নিয়ে আমরা কথা বলবো আচ্ছা কারণ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন দুইজন এক্সপেরিয়েন্স মাম মাম থেকে আমরা একটা ছবি দেখব ছবি নিয়ে কথা বলবো আর একটু বলে রাখি আপনাদের প্রিয় আজিজ আপু উনি কিন্তু চাইল্ড মাইন্ডার অফ স্টেট রেজিস্টার্ড প্রফেশনাল চাইল্ড মাইন্ডার তো ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ছবি নিয়ে কিছু কথা বলবেন যেটা আমাদের কমিউনিটি আসার আগে অনেক বোনেরা উপকৃত হবেন কারণ আমাদের প্রায় পরিবারে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আসছে ওই ব্যাপারেই আমরা কথা বলবো আমরা যদি ছবিটা দেখতে পারি তাহলে ভালো হবে হ্যাঁ যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস আছে যাতে আমাদের মারা সচেতন হতে হবে শুধু মারা না পারিপার্শ্বিক যারা আত্মীয়স্বজন বাসায় আছে তাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে এখন দেখা যাক ছবিতে আমরা কি কি সেখানে কি উপস্থিত নাই যে একজন টেলিভিশন দেখা যাচ্ছে যে টেলিভিশনটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে না একদম সিকুয়েডলি টাইটলি আমাদের সচেতন হতে হবে কারণ অনেক বাচ্চারা দুঃখজনক হলেও সত্যি কিন্তু তারা মারা গেছে এই কোর্টটা গলায় পেছে খুব ভালো পয়েন্ট ধরেছে আর আর দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা কি করি খেল না এদিক সেদিক চুড়িয়ে রাখি বাচ্চার যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে খেলনাগুলো সুন্দর করে বাক্সে বাক্সে ঢুকাইয়ে রাখা বাচ্চার টাচের মধ্যে রাখতে হবে বাচ্চা যখন খেলবে খেলার পরে খেলনাগুলো আবার তোমার কি মনে হয় এখানে গিলে ফেলতে পারে তাদের গলায় বাঁধবে তখন সেটা সেটাও একটা রিস্ক এসেসমেন্ট এটা আসলে আমাদের সবার সতর্ক থাকা উচিত হ্যাঁ তুমিও তো যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স মা এগুলো ব্যাপারে আমাদের মা যারা আছেন বা অনেক সময় দাদা দাদি নানা নানিরাও ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে লুক আপ করে নাতি নাতেন এগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখবো হ্যাজার্ড কি মানে রিস্কপূর্ণ আইটেম রুমের মধ্যে কি আছে ওগুলো আমরা একটু অ্যাসেস করব ওগুলো একটু চেক করে রাখবো হ্যাঁ একটু সচেতন হতে হবে আমাদের সতর্ক হতে হবে আমাদের সচেতন না হলে অসাবধানতা 
কারণে দেখা যায় যে একটা বড় দুর্ঘটনা হ্যাঁ এক মিনিটে অসত্য করতার জন্য অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাই না যেমন এটা আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে মা বাবা দুজনকে সতর্ক থাকতে হবে তো আমরা চেষ্টা করি ফ্যামিলি আওয়ারে আমরা এমন কিছু কন্টেন্টস নিয়ে আসা যেগুলো আমাদের কমিউনিটির জন্য উপকার হয় আমাদের ভাই বোনদের জন্য উপকার হয় আমাদের দর্শকরা উপকৃত হন তো এই কারণে আমরা ভ্যারাইটিস আইটেমে নিয়ে আসি দর্শক আপনাদের যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে কোনো সাজেশন থাকে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা চেষ্টা করব এগুলো ইনক্লুড করার জন্য আগামী পর্বগুলোতে তো আজি যা কথা বললো আমাদের একটু ভাবছি যে অনেক সময় কি হয় টেবুলের কর্নার গুলো অনেক সময় রিস্কি থাকে তাই না টেবুলের কর্নার গুলো খুব ভালো পয়েন্ট কোনায় পাওয়া যায় ওইগুলো মাদার কেয়ারে কোনায় কোনায় রাখা না বাচ্চা হঠাৎ করে দৌড় দিল দেখা গেছে তারা ছুকের কর্নারে বেতা পেয়ে যায় সারাক্ষণ স্কুল বাসা জন্মদিন তার বন্ধু বান্ধবের জন্মদিন তাকে তার সেটা নিয়ে যেতে হয় এদিক দিয়ে কিন্তু আমরা মা বাবা আমরা আমি আরো কিন্তু খুব সুখী আমরা কিন্তু প্রতি বছর ওদের বার্থডে গুলি কিন্তু চেষ্টা করি ওদের মন মতো করে করার জন্য অনেক বাবা মারা ঝামেলা মনে করেন না এটা করার দরকার নাই খরচ মনে করে অনেক ধরনের প্রবলেম মনে করে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু এটা এনজয় করে আর এটা থেকে উপলব্ধি করে তারা ব্রেইন পাওয়ার তাদের আরো বাড়ে বলতে পারে যে তার মানে আমার বার্থডে তে ওইটা করা হবে সেও খুব এক্সাইটেড থাকে আমাকে গুড হতে হবে ওই বাচ্চারা ইয়ার প্ল্যানারে লেখা থাকে কতদিন হ্যাঁ অনেক সময় মোবাইলে ওই কাউন্টডাউন আপনি দিয়ে রাখে ইভেন আমার ছয় বছরের মেয়ে সে তার সব তার বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে জানে আচ্ছা জুলাইতে তার বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে আচ্ছা মামা আমার কিন্তু গিফট কিনে রাখতে হবে আমার ফ্রেন্ডের বার্থডে বলছে তুমি এগুলো মনে রাখো কি করে বাচ্চাদেরকে উৎসাহ থেকেও তারা অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারে হ্যাঁ অনেক কিছু তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিতে হয় হ্যাঁ তাই সেটা থেকে তারা আনন্দ পায় আমরা বাচ্চাদের কথা বলছি তোমাদের বাচ্চাদের তোমাদের সময়কার আমরা ফিরে যে একবারে অতীতে তোমাদের ছোটবেলা কোথায় কাটলো আমার ছোটবেলায় একেবারে ছোটবেলা কাটছে মাদারীপুরে আচ্ছা চিত্র থানা আমাদের তারপরে আমি আসলে আমার বাবা মারা যায় যখন আমি ক্লাস ফোরে থাকি আচ্ছা তারপরে আমি আমার ছোট কাকার কাছে বড় হই তো ছোট কাকা যেহেতু যাচ্ছিল সেহেতু আমরা আসলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বড় হয়েছি হ্যাঁ উনি প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট যাচ্ছিলেন না বা পরবর্তীতে হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার জীবন কেটেছে মেজরিটি ঢাকায় গাজীপুরে বরিশালে তারপরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তারপরে আমি আসলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরে লন্ডনে চলে আসছি ও বহু জেলায় ঘুরা কিন্তু এটাও একটা ভাগ্যের ব্যাপার হ্যাঁ আমিও সেই হিসাবে খুব লাকি যেমন আমার জন্ম চিটাং বাড়ি সিলেট তারপর রাজশাহী পাবনা ওগুলোতে ঘুরা চাকরির ক্ষেত্রে ঢাকা তারপর চিটগং সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় জেলার সাথে যোগাযোগ বলতে ভুলে গেছি আমি চিটাগঙ্গে ছিলাম দীর্ঘদিন আচ্ছা আমার জন্ম কুষ্টিয়া কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা প্লেসের নাম ওখানে আমি জন্ম ওইখানে বারো তেরো বছর থাকা হলো এরপরে আমরা আবার চলে আসলাম ঢাকাতে আচ্ছা এরপর থেকে ঢাকাতেই বড় হওয়া আচ্ছা হ্যাঁ ঢাকাতেই ছোটবেলার 
অনেক কথা মনে পড়ে আমরা আমি পাঁচ ভাইয়ের এক বোন আচ্ছা আমার একটা ছোট ভাই বাকি সবাই বড় খুব আদর করত ভীষণ আদর করত অবশ্যই স্বাভাবিক পাঁচ ভাই এক বোন তো তোমার কি এখনো আফসোস যে আমার একটা বোন যদি থাকতো এই আফসোস সারা জীবনই থাকবে স্পেশালি আমার মেয়েদেরকে যখন দেখি আমি যে তাদের প্রতি এত ভালোবাসা আমার ছোট মেয়েটাকে যদি একটা চকলেট বা ললিপপ কিনে দেয়া হয় সে কখনো সে একটা নেবে না তাকে দুইটা দিতে হবে এবং সে খাবে না সেই স্কুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে তার বোন जीवने विभिन्न क्षेत्र छवि 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 आंतरिकता फाइटिंग चेयर खेला मानिएटेन करते हैं रिची छवि देखिल रिची सलेमान साथ छवि तो तुम्हारा दो जन रिची सलेमान क्या खूब प्रिय एक नाट्य आर्टिस्ट चले बजय कर जैसे <laughs> मान गुण सैटा 
क्षेत्र <laughs> जमान दर्शक सामने दर्शक जरा बस दर्शक मन हा अपन के सर जाए अतिथि विदाय नहीं बस थके जेहतु हमें नब्बे मिनट समय निर्धारित समय विदाय तो विदाय पूर्वे बोल जे आपनारा जो दुआ करबें जो दुआ करब और आगे ये पर्वटा जी अपना यूट्यूब देखते चान आगामी सप्ताह ये टोटी सेकेंड जिरो फाइव सिक्सटीन फैमिली आवर टोटी सेकेंड जिरो फाइव सिक्सटीन दिए सार्च कर लेते पे जा और गत पर्व यूट्यूब चले आस फैमिली और जिरो एट जिरो फाइव सिक्सटीन दी अपना पे जाते जोाजोग करते चाहिए अपना फेसबुक मध्यम जो करते पार्सनल फेसबुके आसते मेसेंजार दीते विदाय नेब क्या एक गान शुने शुने विदाय नेब आपनारा भलो थकून आर देखा आल्ला हाफिज क्या भेगे मोर घर जाटे नारे भेगे मोर घर चाबी नहीं जातर पथिक सब घर चाबी जाशे जत मोर घर चाबी जापे तुम देखा